안녕하세요 이제 감동에서 족자로 넘어가 보려고 합니다 번호로 입력하면 이렇게 프린터 티켓이 나옵니다 프린터 티켓 티켓이 나왔고 이동을 해볼게요 기차를 탔는데 야간 열차라서 이제 오후 7시 지금 출발하는 걸 타고 새벽 2시에 도착해 줍니다 지금 새벽 2시고 이제 숙소 도착했습니다 자보도록 할게요 첫날이고 해가지고 가까운데 좀 시티투어 하려고 했는데 생각보다 여기 가까운 시티에 있는 구경할 곳들이 엄청 오후 일찍 닿네요 2시 3시 이 시간에 문 닫는 곳이 은근 많더라고요 그래가지고 오늘은 그냥 거리 돌아다니면서 저기 여행자의 거리라는 말리오보로 거리 그쪽만 좀 이렇게 보고 내일은 아침 일찍 오로부드루랑 프라바난 이렇게 두개 투어를 해보려고 해요 오늘은 이렇게 그냥 좀 걸어 돌리다가 고기 뷔페 가서 밥좀 먹어보려고 합니다 그냥 그 말리오보로 거리 그쪽으로 이동해 볼게요 저게 족자르타의 박피아라는 빵인데 족자르타 지방에서 되게 유명한 빵이래요 근데 저거를 살때 가게마다 또 가격 차이도 또 천차만별이라고 해가지고 잘 골라서 한번 구매해 보시는 것도 나쁘지 않은 것 같아요 여기 현지인들도 그렇고 외국인 관광객도 여행 와가지고 저 선물용으로 많이 사간다고 하더라고요 이제 이쪽 라인부터 여행자의 거리라고 불리는 말리오보로 거리입니다. 어렵게 거리가 돼 있어요. 여기가 체인점 맞춤일 것 같은데요. 그냥 다섯 개짜리 샀습니다. 너무 혼자서 많이 먹기는 힘들 것 같아가지고 치즈 맛으로 다섯 개짜리 샀어요. 이게 앉아서 좀 먹어보고 가도록 할게요. 나오자마자 먹는 거 찍는데 박피아라는 그 빵이고 이게 보니까 생김새가 그거랑 되게 비슷하더라고요 쿠에르토 프린세스 갔을 때 사먹었던 빵 있잖아요 피노이 페스츄리 아 클래식 페스츄리 그거랑 느낌 생긴 게 되게 비슷하게 생겼어요 이렇게 들어있어요 귀엽게 들어있죠 식감도 되게 비슷하더라고요 자 안에 노랗게 치즈로 돼있고 보통 그 페스츄리랑 식감도 거의 비슷해요. 맛은 다르긴 한데 식감이 좀 뻑뻑한 감이 있어요. 물 사놓길 잘했다. 다섯 개 2만 루피아 줬거든요. 한 1,800원 정도? 근데 이게 10개 들어있는 거는 3만 루피아. 개수가 많아질수록 확실히 싸지더라고요. 여기 와서 확실히 다시 느끼는 거는 반동이 진짜 시원한 곳이었다. 여기는 다시 또 더워요 근데 여기가 자카르타만큼 덥지는 않은 것 같고 반둥하고 자카르타 사이 느낌 정도? 두개 도시랑 비교해 봤을 때는 딱 그런 것 같아요 인도네시아에서 족자가 한국으로 따지면 은좀 경주 같은 곳이라고 얘기하더라고요 그래가지고 더 오고 싶었고 유적지 같은 거좀 봤을 때와 이거 뭐야 이럴 수 있는 그런 거를 보는 걸 진짜 좋아하거든요 여기 뭔지 모르겠는데 그냥 입장료 꼼짝인가 봐요 파사르 나가셈 맞아? 이렇게 읽는 거? 맞겠죠 뭐 여기 들어가 봐야 되겠다 여기 그래도 막 유적 같은 거돼 있는데 입장료도 없고 개꿀이네요 여기 뭔가 있고 까만사리가 여기 주변이던데 아니 데 여기 옆에 있는데 따만사리? 따만사리가 여기 옆으로 가면 되는데? 여기가 따만사리인데? 뭐야? 어이? 여기인가 보구나 어? 여기 아닌가 본데? 뭐 티켓이 있는 상태로 들어가라는 것 같은데? 여기 잠겨있나? 잠겨있구나 오픈 시간이 지나긴 했나봐요 들어갈 순 없는 것 같아요 확실히 그 2시에 문이 닫는 건 맞긴 한가 봐요 여기 다 잠겨있네 진짜 입구 찾았습니다 와. 아 거, 거기는 왜 가짜 입구면서 인포메이션이 돼 있던 거야? 이해를 할 수가 없네 시간은 지키네요 여기 일찍 닫긴 한다 여기는 
여기는 올라면 진짜 빨리 와야 될것 같아요 일찍도 닫는구만 일찍도 닫아 모레나 한번 와야 되겠네요 내일 아니면 모레 여기 주변에도 막 사진 찍을 곳 있고 막 넓게 펴져 있는 것 같아요 그냥 레귤러 메뉴를 했고 135니까 한 2만원 좀안될것 같아요 한 2만원 정도 되겠다 고기는 1인분씩만 일단 달라고 했어요 뭐 얼만큼씩 나오는지 몰라가지고 먹어보도록 하겠습니다 4덩이씩 나온 거 양념이 다돼 있어서 뭐 찍어 먹을 필요도 없네 진짜. 이제 너무 늦은 시간에 투어를 예약하려고 해가지고 투어는 내일 가야 될것 같고 오늘 어제 못 갔던 부차카르타 왕궁 갔다가 따만사리 가려고 합니다 오늘 시티 투어를 하고 내일 보로구두르랑 코나바난 이렇게 두개 내일 투어를 해보겠습니다 저희가 족자카르타 그 왕궁인데 우선 저기로 들어가 보도록 하겠습니다 이게 들어가려면 어떻게 들어가야 되는 거지? 여기에서는 입구가 다 문이 막혀 있는데 이게 이렇게 해서 들어가라고 얘기해 주시는데 이렇게 해서 들어가는 문 입구는 다 문이 막혀 있는데 선택지가 딱두 개밖에 없었는데 오른쪽으로 가든지 아니면 왼쪽으로 가든지 였는데 입구로 가려면 저 반대편 오른쪽으로 가야 된대요 이렇게 삥 돌아서 다시 한 바퀴 절로 가야 될것 같습니다. 돌고 돌아서 티켓 파는 곳에 왔습니다. 응? 발라스? 아. 오케이, 땡큐. 여기가 아니랍니다. 좋아서 세 번째만의 입구를 찾은 것 같습니다. 찾아오기 참 힘드네. 입장료는 25,000. 우리나라 돈으로 한 2,000 얼마 정도 하고요. 음. 저 마크가 무슨 상징인가 봐요. 여기도 대체적으로 바닥이 다 흙으로 돼 있고 일단 이렇게 위에 공간들이 이렇게 하나하나 있긴 한데 다 위로 올라갈 수는 없게 돼 있어요. 여기는 술탄 뭐 그런 건가 본데? 술탄들 역사 박물관 그런 건가 봐요. 팔라스가 넓다고 나오게 해가지고 여기 밖에 뭐 다른 거 액티비티 무료로 할수 있는 거 이거 좀 많다더니 이거 살래? 저거 살래? 그래서 그냥 어차피 저희 구경할 거는 다 구경한 거 같아가지고 어제 나온 길이 따만살이 가는 길 쪽이라서 뭐 어떻게 잘 됐지 뭐 오늘은 문이 잘 열려 있네요 티켓 사서 들어가 보도록 하겠습니다 여기 티켓도 가격 똑같습니다 25,000 한국 돈으로 한 2,500원 정도 합니다. 이렇게 안에 내부가 넓은 것 같진 않아요. 이쁘게 잘 되어 있습니다. 사진 찍기도 뭐 나쁘지 않을 것 같고 공간도 자체가 그 전에는 원래 아까 저기 입구가 아니라 여기로 들어오는 입구였대요. 근데 그게 바뀌었나 봐. 이거 구경한 다음에 다시 돌아가서 구경하면 되는 줄 알았는데. 안 돼요. 이쪽으로 한번 나오면 은 저쪽으로 다시 못 들어간다고 하네요. 거기다 저기에서 셀카 밖에 찍은 거 없는데? <웃음> 찍은 게 없어서 다시 입장이 되나? 근데 그러면 또한 바퀴 또 돌아야 되긴 하는데 상관없지. 그까이 거. 다시 가보겠습니다. 들어가시겠죠? 그러면 학생들이 와가지고 이 구경하면서 그림을 그리더라고요. 다 보면. 그래서 다들 예술의 혼을 불태웁니다 있어 이렇게 <웃음> 자 얼추 이렇게 해가지고 족자 시내 투어는 끝난 것 같아요 리오보로거리 
국자 왕궁 그리고 따만사리까지 시티 투어는 딱 이렇게 세계로 끝이 난것 같고 오늘은 일찍 일정 마무리하고 내일 투어를 준비해 보도록 하겠습니다 아 이렇게 아침 일찍 하는 투어 하면은 너무 힘든 게 제가 일찍 자는 편이 아니다 보니까 아 오늘도 한 시간 자고 보로부드르랑 푸란바난 가는 투어 탔는데 이동할 때 잠도 자고 좀 그래야 될것 같아요 첫 번째 포인트로 여기 어디 언덕에서 일출 보기 위해서 도착했습니다 뭐야 완전 어두워서 보이지도 않아요 아 여기에서 일출 뜨는 거를 커피 한 모금에 바나나 스틱이라 그래서 이렇게 만들어서 줍니다 이렇게 커피도 받았고 바나나 스틱하고 따뜻한 커피는 진짜 오랜만에 먹는 것 같은데 이미 너무 짙어가지고 해못볼줄 알았는데 해가 그래도 슬슬 보이긴 하네요 이제 이제 해뜬 것도 봤으니 오늘의 메인 보로부드르 사원으로 이제 이동해 보도록 하겠습니다 입고 오면은 바로 보일 줄 알았는데 아니네요 6시 오픈인 줄 알았는데 6시 30분 오픈이라고 합니다 가보자 오픈런 이게 보면은 템플 위에까지 올라가는 거는 45만 루피야 그냥 그라운드만 돌아다니는 거는 38만 7천 루피야 근데 여기 오면은 무조건 정상까지 올라가야죠 이게 어차피 도착해도 뭐 바로 들어갈 수 있는 것도 아니고 기다리고 기다리고 대기를 계속 해야 되는데 투어는 왜 이렇게 일찍 시작할까요? 보로부드로가 세계 문화유산으로도 등록돼 있고 지금 현재 세계 7대 불가사의 중에 하나라서 정말 기대가 많이 됩니다 7대 불가사의에 있는 7가지를 세계 일주하면서 다 보고 싶긴 하거든요 티켓 받으면 은 샌달로 갈아 신어서 올라가야 돼요 올라가는 것은 물도 하나 줍니다 팔찌도 주고 이렇게 총 3가지 아이 슬리퍼는 주는 거라네요? 뭐요? 좋네? 들어온 순서대로 가이드 넘버가 붙어가지고 저희는 가이드 2번입니다 그래도 오픈런 한 보람이 있네 근데 넘버 2분이 넘버 1을 앞질러 갔네 좋아 좋아 빠른 행동 맨 앞으로 걸어가서 좋아했더만 다른 사람들 올라가는데 아직도 여기서 이상한 얘기하고 있어요 뭐 차크라 얘기하고 아 가까이서 보면은 더 어마어마하겠구만 그냥 중간까지 올라왔습니다 와우 사람 많다 가이드 딱히 필요 없기 때문에 밑에 사람들이 있는 데부터 안 보고 맨 위에 꼭대기부터 혼자 갔다 오겠습니다 그게 맞아 그치 다 몰려서 꼭대기 오기 전에 첫 바로 올라와야지 와. 어. 하. 미쳤다리 그래 이런 거 보려고 여행하는 거지 하. 왜 만들었을까요 이런 거 옛날에 하. 아. 있구나. 이게 맨 뒤쪽 보는 쪽에 있네 이게 다른 것도 안쪽에 불상 같은 게 있구나 안쪽에도 불상 같은 게 있는데 이거만 내가 봤을 때는 그 종이 있는 부분이 벗겨진 것 같아요 일부러 벗겨 놓은 건가? 아... 자 여기 맨 꼭대기부터 온게 신의 한 수였어요 사람 아무도 없어 가지고 옆에서 시끌시끌한 그것도 없고 조용히 혼자서 여기 구경할 수 있는 게 진짜 신의 한 수였다 이런 거 봐야지 여행 와서 아 진짜 나 혼자 구경하고 있는 것 같아 여기 초반에 왔던 사람들 들어오고 지금은 이제 올라오는 거 막혀 있네요 처음에 팀들만 딱 올라오고 보로부드르랑 프람바난 이렇게 두개 해가지고 지금까지 여행하면서 가장 비싼 투어를 하고 있는 거긴 하거든요 근데 보로부드르 밖에 안 왔는데 돈 아깝다는 생각이 하나도 안 됩니다 충분히 만족하고 보고 가는 것 같아요 자 이제 프람바난에 도착했습니다 어, 여기까지 오는데 엄청 머네요 한아 이석해 이석해 
거기에서 여기까지 오는데 한 2시간 좀 넘게 걸린 것 같아요 오는 길에 밥집도 가고 물을 하나씩 꼭 주더라 미네랄 워터 뭐 이거라도 하나 웰컴 드링크로 주니까 감사는 하다만 호란바난부터 새우 템플까지 총 4개의 사원이 있거든요 쭉본 다음에 돌아오도록 하겠습니다 첫 번째 사원이 입구에서 가장 가까운 푸란바난입니다 야 이거는 뭐 고대 도시 들어가는 느낌이네요 와우 다른 세상이네 여기는 제가 딱 보면은 독자가 그 한국의 경주라는 말이 딱 이런 관광지들 보면은 딱 느껴지는 것 같아요 뭐 우리나라랑 별만 확실히 다를 뿐이지 이게 불국사고 막 이런 거일 거 아니에요? 네, 느낌은 좋긴 하다 이 안으로 들어갈 수도 있나 보네 애들도 딱 보면 학교에서 수학여행 온것 같고 아 이게 뭐 무덤 같은 건가? 근데 왜 안에 아무도 없어? 여기 인도네시아 친구들은 보면은 외국인하고 사진 찍는 거를 진짜 좋아하는 것 같아요 한 번씩 한 번씩 이렇게 다 같이 와가지고 같이 찍자고 계속 얘기하긴 하네요 이쪽으로 가야 이 사원 세개가 나오는데 사람들은 왜다 이쪽으로 안 가고 다 밖으로 나가요 구경 안 하고 구경할 게 별거 없나? 프란바나만 본 다음에 다들 나가버리지? 이게 사람들이 안 보러 가는 게 푸란 바나나하고 비교하면 너무 고잘 게 없어서 심지어 그리고 지금 가운데 부분이 뭐 자연재 이런 것 때문에 날아가는 느낌인 것 같아요 지금 보수공사 하는 거 보니까 아니 여기 새우사원은 확실히 좋은데 왜 여기 안 오고 다 밖으로 나가는 거지? 이 새우사원은 보러 올 만하네 이게 왜 독자가르타 가볼 만한 곳에 이게 탑 6인가? 7위 정도에 돼 있거든요 여긴 돼 있을 만하네 이거 왜안 오고 사람들 그냥 돌아가는 거지? 이해를 할 수가 없네 보태 보면 유적지 같기도 하고 이렇게 막 엄청 쓰러져 있는 것들 보면은 그 있잖아요 그냥 고속도로 같은데 지나가다가 옆에 막 돌판 같은 거 세워져 있고 뭔지 알죠? 무슨 느낌인지 이렇게 안에 안에가 왜 시원하지? 뭐가 있는 거야? 저 안에는 혼자 들어가기에 뭔가 이상한 기운을 내뿜는 것 같아 뭔가 몸이 거부해요 자 여기 새우 사원까지 다 구경했고 족자가르타에서 이제 구경할 거 제가 보고 싶었던 거 이것저것 뭐 보로보드르 뭐 그리고 푸란바난 이런 거 고대 유적지 같은 거 구경해서 만족스럽고 이제 숙소로 가는 길에 밥 먹고 족자가르타 일정을 마무리 해 보도록 할게요 투어를 거의 10시간 가까이 했던 거라 투어 끝나고 숙소 와서 그냥 잤습니다 아. 른당인가? 그 한국의 소갈비찜하고 맛 비슷한 게 있다는데 그걸 한 번도 안 먹어봐서 그거 한번 먹어보러 가려고 합니다 여긴데 지금 호텔만 하고 레스토랑은 문을 닫았나 봐요 이러면 다른 데 가야지 뭐 어쩔 수 없지 른당 못 먹을 것 같네요 MG들한테 국수로 맛집이라고 하더라고요 그래서 한번 와봤습니다 사장님도 젊다고 하더라고요 여기 먹어봐야지 젊은 음, 느낌 있네 오늘 첫 끼라서 뭔가 면 하나는 양이 부족할 것 같아서 면을 두개 시켰거든요 두 가지를 국물 있는 거랑 프라이드 누들 두개 시키고 그리고 무슨 미트볼 그 다음에 아이스티까지 주문했는데 4,000원 정도 나왔어요 주문한 누들 두 개가 나왔습니다 뭔지는 몰라요 이렇게 하나는 프라이드 누들 하나는 국물 있는 거 나는 국물 흘릴까봐 들어서 보여드리긴 힘들 것 같고 국물 한번 먹어볼게요 어떤 맛인지 음 맛이 라멘 비슷하다고 했는데 비슷한 맛 나는 것 같고 어? 위에 있는 거 른당이다 음야 여기가 
왜이 가격에 파는 거지? 응? What is this? Silly. Catch up. 아, 아, 오케이. Thank you. 음, 이 칠리 좀 넣어도 맛있을 것 같은데. 이 국물에. 맛있다. 여기 도대체 왜이 가격에 파는 거지? 지금까지 인도네시아 와서 먹은 음식 중에 제일 맛있는 것 같아요. 아, 이 매트볼 따로 식은 거는 이렇게 안에 넣어서 주나 보다. 시켰거든요. 메뉴를 음. 이것도 맛있어 음. 국자에서 마지막으로 음식 맛있는 거 먹고 가는 거 여기 사례 호텔이라고 여기로 찾아오시면 됩니다 만약에 찾기 좀 힘들 것 같으면 은저 호텔 검색해서 오면 될것 같아요 진짜 가격도 싸고 완전 맛있게 먹은 것 같아요 내일 이제 싱가포르로 넘어가서 족자카르타 영상은 여기까지 마무리 하겠습니다 그럼 모두 다음 영상에서 봐요 아디오스